，上午办了场相亲会啊，你给我火刺刺的牙花子疼。参加相亲会的都是一些二十二到三十五岁这个年龄段的，一眼望去，哎呀，那女孩子长一个个漂亮，男孩子也很帅啊。咱就不看条件，你目测看去啊，那就感觉很多人都很登对儿。相亲开始啊，大家各报家门。好家伙，百分之八十以上的女孩子都是二十八岁以上，学历、本科、事业单位或者国企、央企的；而百分之八十的男孩子都是二十五到二十八岁左右的，学历、大专、私企居多，房子也基本都是有贷款的。这就导致这百分之八十的姑娘，她压根看不上这百分之八十的男人，理由就是对方工作差、房子有贷款、学历低等等。反正啊，你就干着急，你就瞅着那百分之八十的女人啊，都在盯着那百分之二十学历好、有车有房、工作有能力的男人，而人家这百分之二十的优质男人啊，又瞧不上这百分之八十的普通女人，嫌他们年龄大、没眼缘，这就导致这些姑娘来了相亲会一圈啊，一看，哎呀，全是普通男人，瞧不上啊，那为数不多的优质男人又瞧不上她呀，溜达溜达就回去了，回去跟那闺蜜说，哎呀，那全场那么多男人，没一个合适我的。然后逛了一圈的男人呢，也回去跟兄弟们说了，现在这女人一个个啊又挑又拣的，我又没被看上、啊。咱就说现在为什么光棍越来越多，为什么很多人都在找对象，可就是怎么也找不到。先告诉你们一个结果啊，就是不论你怎么挑，这个市场上面百分之九十九的普通人都会嫁或者是娶百分之九十九的普通人。也就是说，不论你多么想嫁给高富帅，或者你多么想娶那白富美，最后都会是做梦一场，你都会迫于现实，娶的和嫁的一定都是普通人的。我很明确的告诉你们啊，没有人会符合你所有的择偶要求。当然，如果有符合的，一定要看你自己配不配。二零二三年七月，国家统计局发布的《中国统计年鉴二零二三》，这其中啊，单身女性人口数量占比在一点零六亿，男性单身人口数量占比在一点五九亿。这男人比女人多那么多呀、啊？哎，有些人就想着，哎呀，自己很好嫁嘛。可这些单身女性当中，近半数是年龄在三十岁以上的大龄剩女，主要集中在一二线发达城市。而单身男性当中，大半数都是在偏远农村的，没车没房，经济条件很差。你让大龄剩女去嫁他们，那是宁死不屈啊！在婚恋市场，能剩下的是有原因的。男人在这个市场上面剩下来，大部分都是因为经济原因，其次呢，有明显的短板、长相、身材等等。这些都是无解的，他们一般都会在一线城市啊，趁着年轻啊，出去打工赚钱，赚到钱回到老家买房结婚啊。那城里的姑娘压根儿就看不上的，农村的姑娘还一门心思啊，我想要嫁给城里去，这就导致农村的光棍是越来越多，而女人剩下大多数都是因为观念和性格问题，就是太挑了呀。女人想留在大城市，成本其实很低，最直接的方式就是嫁人。而男人想留在大城市，就要承担很大的经济压力。你要买车买房的，不然会被这些女人瞧不起，最后导致男人没办法，都各自回老家了。而一些女人呢，还是异想天开的留在大城市里面，幻想着嫁给那些有车有房、条件又很好的优质男人们。这些女人如果在三十五岁之前啊，那自己想通了，稍微降低择偶要求啊，还是能嫁得出去的。如果想不通啊，还是不愿意，三十五岁以后就会步入二婚男的市场。即便如此，他们也要找条件很好的二婚男。所以啊，你想让剩女嫁给剩男，那死了都不同意的。外加资本对女人的捧杀，毒鸡汤的灌输，霸道总裁都爱上离异带娃了，导致一些女人们对现实往往存在极大的误判。就像他们认为啊，有房的男人很普遍，以为男人月薪过万都很正常一样。他们认为，女人只要想嫁得好，就可以很好嫁。有车有房有颜的都是标配，这就导致越来越多的男人开始躺平。我找不到我自己过吗？结婚率迟迟上不去，那是有本质原因的。我不说剩女啊，百分之百都是因为一些不切实际的物质啊而剩下，但至少百分之九十以上都是。越剩下，他就越执着，他们就越不愿意承认自己是配不上有钱男人的。那认错回头的成本也越来越高，最终呢，就导致很多剩女在三四十岁依然活在不切实际的幻想当中。这是很悲哀的一件事情。为什么越来越多的人去怀念老一辈的爱情啊？因为它纯粹啊。那个时候牵了手就是一辈子，现在你上了床都不一定有结果啊。越想越可悲，对吧，伙计们？散会。老阿姨，我从事这么多年的婚恋行业啊，今天一次性给你们唠明白啊，相亲圈里是有些默认的规定的，不会相亲的好好看啊。以后呢，我不会再讲了。哎，长话短说，咱们来好好听。相亲一个月还搞不定对方的呀，这一年啊你也搞不定了啊，该下一个就抓紧下一个，不排除真的慢热，但是最多不要超过两个月。俩人刚开始加微信啊，这个聊天不宜过长，聊到三天最多抓紧见面。见面之后呢，对方对你如果爱搭不理，哎，聊天呢也不热情，基本呢那就凉凉了，人家就是不喜欢你，不用猜啊。没见面之前的聊天啊，聊得越好越没有用，你喊宝贝都没有用。早点约出来见面啊，看对方是否会因为你的长相和感觉啊，把你给 pass 掉了。
，相亲啊不要傻呵呵的去问人家，哎呀你喜不喜欢我，你对我感觉怎么样啊？对方喜不喜欢你，多问问自己，你和他约会了几次，他给你回复信息的速度，见面呢是否让你牵手，身体啊比语言更加诚实的。相亲啊，尽量少说话，多听听。哎，对方说什么，你认可、尊重就可以了，千万别反驳。男人呢，一定要避免夸夸其谈，一味的去夸赞自己，对吧？要尽量的含蓄低调。女人呢，尽量去避免一上来就问男人，哎，你家有车有房没有？这些物质条件。男人要礼貌，举止得体；女人要懂得给男人面子。相亲见面呀，这个洒脱自然一点。不要去想那些结果，越紧张越客气，这事就越慌。结果无所谓，不成啊，咱就下一位嘛。相亲对象如果长相、经济条件都比较好，但是超过三十多岁了还是未婚的，一般呢都是比较挑剔，是有原因的啊。高不成低不就，实际条件和他们在一个水平的对象啊，往往入不了他们的眼。男人呢，你如果条件在中等偏上，给你个建议啊，最好是选择长相过得去，但是头脑要清楚，言谈得体。有礼貌、情商较高的女人，不要只看脸了。女人呢，说的没感觉啊，不是你为人不好，哎，而是你外表、长相、经济实力、社会地位、文化程度和社交能力啊，各项指标都不咋地。女人呢，也是看脸的啊，而且比你想象当中呢还要重要，基本都是属于看颜值的，尽量让自己的颜值啊最大化，提升自己的衣品。第一印象真的很重要，它真的可以决定百分之九十的成功率。男人身上一定要香一香，可以增加很多的好感、男人魅力值。我给你们推荐一款淡香水型的赫恩冷水沐浴露啊，薄荷加冰块，还掺杂着蓝风铃的花香，那女人心中的这个理想初恋白月光啊，就这味道。相亲的时候，你想一想，你坐在女生对面，身上还有着薄荷和蓝风铃的清香香味啊，随着体温散发呀，哎呀，那种若隐若现的味道，直接就可以把女生给拿捏的死死的。特别是在点餐的时候啊，拿着菜单呀给他看，或者是拉近一点距离啊，看吃哪一个的时候，这清香能够让对方的荷尔蒙直接冲头啊，好感度不唰的一下就起来了吗？姑娘整天要求的阳光少年啊，这不就出来了吗？好感度直接拉满，气味好闻呢、啊，桃花运才会更旺、啊。男生后背不是很容易长螨虫痘这些吗？这款沐浴露啊，它的清洁效果是有权威认证的。一瓶直接满足男生对清洁除味和除香的三大需求，用上这个不仅能加快荷尔蒙的散发，在相亲市场上还更受欢迎，还能让你的皮肤呀更加顺滑。他家呢还有五者和极地两款，五者呢是花果香，会让人很容易的联想到活力、爱笑、性格很好的男性啊。极地这一款呢是淡淡的古龙香，一闻呢你就知道是成熟男人的魅力。如果相亲啊，我是建议你啊，冷水箱和古龙箱一起入手，不同场合你都能用得上，也可以啊替换使用。每一次见面啊，都有不同的小惊喜，优惠券啊给你放在评论区了，大家也可以按照自己的喜好下手，然后约会或者相亲的时候啊，洗一洗啊再出去。男女最佳的结婚年龄啊，基本都是在2 5五到三十岁。城市越偏远啊，结婚年龄都会越早。无论男女，如果你经济实力和长相一般，年纪大了都会很难找对象的。所以相亲趁早不趁晚啊，不要对自己的车房收入啊遮遮掩掩。相亲市场上不要去考验对方，有车有房就明说，年收入可以保守一点，但是不要相差太大，明码标价是相亲市场上的操守。不要让对方啊知道你是长期啊频繁去相亲，甚至相亲过很多次，这就意味着呀、啊、你的价值是比较低的。相亲市场呢拼的是心态，本质上呢是在比谁的短板少。相亲市场上的顶层呀、啊、都是一些事业有成的大叔和养眼的年轻姑娘，其他人呢多少都是有着自己的短板。入场之前先给自己打个评分，然后呢心态放平，做好随时被嫌弃的心理准备。最后送大家一句啊，这个市场上面爱而不得是常态，不要总是因为啊失败而难过，大家都一样的。今天我去给男方家提亲了，哎呦，老堵心了啊！刚回来，哎呀，那个气人呐、啊，人女方父母啊，当场提出要彩礼十六万八，这个五金啊，不是三金啊，六万。哎，改口费一万，还有其他各种上门礼单等等。另外呢，要办两场婚礼啊，而且都是男方承担费用，再给女方呀购买一辆高档轿车，不能低于三十万。反正杂七杂八加起来，一共将近八十万。男方当时就已经呆住了，这完全不能接受啊！你这不是宰人吗？他说自己只是一个普通上班族，那父母啊也都是普通人啊，攒了一辈子的钱，给自己好不容易买了个房子。和女友呢是谈恋爱六年呀，是一分存款也没攒下，根本就拿不出这八十万呢。
，女方妈妈啊，语气特别强硬。男人娶老婆花钱的都是天经地义啊，我女儿人好看，又年轻又在事业单位，那别人有的他也要有。我当时在现场，哎呀，听完那些要求啊，说实话啊，我都愣住了，真的，王八都不敢想那些事儿啊。我就问这个女方妈妈：“你自己是做啊家政的，一个月赚五千，你这干了有快二十年了，咱就不算上通货膨胀，你攒了有多少钱、啊？那大叔呢是做瓦工的，你就算天天有活干，一天三百，这二十年你又攒了有多少钱？你让一个刚毕业两年、工作刚稳定的人，那全家勒紧裤腰带给他买了房子，还要掏空家底，甚至举家外债，拿这么多钱娶你女儿吗？你觉得现实吗？”人女方妈妈啊，真的大言不惭说：“我们要是有儿子啊，那别说八十万，就一百万，我们也得娶。你没钱那是你本事大小的事情。”我问他：“你觉得有多少人能够拿出这八十万的？”你女儿今年二十八岁了，咱说点现实的，如果一旦分手的话，对她来说是不是重打击啊？咱都说呀，宁拆驴做庙，不毁一桩婚呢。你这要求确实有点过分了。他绕开我的问题啊，就一直在那举例子啊，我们那一起干活的啊，人闺女都嫁了有三套房子的，光月租一个月都收了一万多。我就反听这些话啊！之前呀，还有个说我们家村里这寡妇啊，几家人彩礼都要二十万的。你这说话的逻辑是有毛病的。你羡慕，那你就去找有钱的。你干嘛找个没钱的，非得要跟人要钱呢？他妈倒是挺伶牙俐齿啊！你说什么，他都能给你怼回来。哎，男方这边意思说呀，自己可以想办法拿出三十万来结婚。说到这句话的时候，人女方父亲啊，一直不咋说话。哎，突然间从沙发起来，唰一下站起来了，也没打招呼啊，开门就走了。那可能气的啊，就剩他妈妈在这说啊，三十万这年头能干什么？人家呀彩礼啊多少一张口就要三十万的，我们已经呀让步了。我就问女方，那咱陪嫁的礼单有什么？按照习俗来讲的话，这车应该是女方陪嫁过来吧？刚说完这一句啊，他又打断我，人家有本事的男人还有女人买车吗？现在娶媳妇都困难，男方出车出房的太多了，别人能出你们也要出，反正啊你们要在现场啊能被女方家里人能给呛死。那姑娘呢是全程都不怎么说话啊，反正就听她爸妈的。哎呀，商讨到最后啊，女方呢也愿意退一步。哎，女方家这边的婚礼他们自己承担，车子可以买到二十万，这样呢只需要男方这承担五十万就可以了，其他都不让。听完呀，这男方直接起身啊，你这事搁谁身上谁都生气吧？五十万你当五十块的？男方直接说啊，这婚我不结了，谁爱娶谁就娶。摔门啊就走了。哎呀，把我自己扔在那儿，我是很尴尬啊！就这样，两人的爱情啊，没有败给六年的感情，却败给了一场订婚。突然之间，我就特别感慨啊，为什么越来越多的男人都不愿意结婚啊？这结婚它本来就是一件喜事。你看古人说的“天成佳偶是之一啊，共苦同甘不变心，花烛洞房亲接吻，春宵一刻胜千金”啊。但现在呢，大家都被生活整得灰头土脸，还想着办法，尽可能的努力赚钱养家。起床挤地铁，上班加班，点外卖回家睡觉，日复一日的领工资，还着房贷，然后结婚生娃。好不容易抚养娃长大之后，又循环我们这样的生活，直到死去。带花园和带泳池的大房子啊，你不用排队的医院呀、啊，良好的教育和社会福利啊，这些普通人啊，他几乎是不可能体会到的。因为被生活压榨，所以总是寄希望有那么一个人啊，懂你的不易，关心理解。当你发现连这个人都没有的时候，最后只剩下了苟延残喘的活着。很多人问我啊，婚姻里面什么才是最重要的？不是爱情，而是生活，互相理解、互相包容，那才是好的感情啊！不容易，不要一点点亲手去毁了它